det har været utrolig fedt. Altså virkelig. Det er, jeg er fandme glad for, at jeg gjorde det. Det er det har været en kæmpe oplevelse. Jeg havde for eksempel... Og jeg, havde prøvet, jeg havde aldrig prøvet at flyve før, øh, før jeg kom afsted, så, så allerede der var vi jo godt i gang. Ikke? Jamen bare det at, at prøve at se noget andet og møde nogle andre mennesker og bo på en anden familie og sådan noget. Selve den personlige udfordring, der er til det, eller der er i det, det er, det er fedt. Det er, det, jeg synes, det er lidt svært at, at sige, øh, sætte ord på, sådan, hvad man direkte har lært af det, men jeg, jeg er sikker på, at jeg har lært et eller andet. Altså alle hjælper til herude. Øh, det, det er helt fantastisk at se, synes jeg, et eller andet sted. At alle ligesom er engageret i, i den her gård og, og ligesom gerne vil det. Nogle gange så vil, så vil børnene da hellere hjem og arbejde, end de vil sidde over i skolen og kede sig. The farm to me has progressed an awful lot. Maybe if somebody walked in from the road might think that you know, the farm might be small, but it has progressed a lot from the time I took it over. Um, I started under the, the, the students in 2008. Um, purely just for the extra help on the farm, more so than, than anything else. And I found them to be very good. They were a great company. One thing about them is that they were, when they were living with you, they actually were there in the morning to, to help you. I forestiller mig, at, at det var lidt sådan her, eller det var noget i stil med den gård, min far han voksede op på, eller det var sådan, det så ud. Og der var ligesom øh, de samme ting med, at han skulle ud og arbejde lige så meget, når han kom hjem fra skole. Men den øh, udvikling, som vi ligesom har haft i Danmark med, at vi har fået øh, større stald, og det, der er blevet meget... Der var en masse ting, der er blevet gjort meget nemmere, og, og du ikke har lige så mange dårlige arbejdspositioner og sådan noget. De, den udvikling mangler de lidt nogle steder herovre i Irland. Og oh, Niklas var en lovlig fælder. Strangely enough, even the very before I ever met him, I knew that Niklas was actually going to be a success like other previous students um, from a text message that he actually sent on the bus before he was collected and you could see by you know straight away that he actually had good English and had a personality you know which was as I say straight off it was a winner because I, I said it to my wife even I said this fellow says it's going to be no problem you know man, man got feels a little uh, little overwindly or at the other side of my no my gosh no yes and yeah man kan i hvert fald godt, det er en fed fornemmelse, når man gennemfører sådan noget her i hvert fald. Og, og ligesom, ja, få prøvet nogle ting af og, og tage nogle chancer og sådan lidt. Yeah, there's a lot of hard work on, on the farm, but can be very enjoyable if you are interested. So if, if there's anyone out there that, <laughs> that wants to go at it, <laughs> they're quite willing to come. <laughs> yeah. Ja, det leder helt klart op til forventningerne, det må man sige. Jeg synes, hvis man får sådan en mulighed som den her, den ligger lige foran en, så er det bare at tage afsted. Og det synes jeg bare, man skal tage imod, fordi det, det har virkelig lært mig rigtig meget. Og det er jeg sikker på, at jeg kan lære rigtig mange andre det samme, hvis man bare tager imod det tilbud, der kommer. En ung body, der leve der on, mommy og daddy, og der er protected environment og move ud. Jeg tror, det er great for dem. They bring something on and they learn something and they learn how to live with people and they're on their own, they have nobody to protect them so if the farmer is in bad farm, they have to deal with it and it's good for them and it makes them a better person in life. It's super lærerigt, it's a big part of the cultural part, you have to go out and experience the world, otherwise you can't say anything about it. I've had great experience with students, more students are They're brilliant actually because they're there and they'll get up in time and they'll, they're always with you and they're, they bring new ideas onto the scene and things you take for granted that you do. They'll ask you and they'll question you and they'll make you stop and think. I think it's really interesting to experience the Irish culture. It's very different. It's very familiar. It's a very close family and it's very nice to experience. They are very happy to experience. They have always time to talk. Der er ikke så travlt hele tiden, og det hele på jorden. The first day I met Miss, I'd have to say I was impressed with his English, which is a great help to start with. But Miss is actually, a, he's a gentleman. <laughs> he's, he's very pleasing and still very confident. And great to organize himself to get a thing done. I'd have deadly time for Miss. He, I'd be proud if he was my son, so the person. He's a great individual. Ja, det har været rigtig sjovt. Øhm 
jeg har lært en, en masse, og det kan godt være, at landbruget her det er øh, en del mindre end de fleste i Danmark, men øh, det har trods alt stadig givet mig øh, en stor oplevelse. Og jeg har aldrig arbejdet med malkekvæg før, så det er også meget nyt for mig. Det starter jo med, at man sidder i, i flyet der på vej, og man, man skal ud i noget, man egentlig overhovedet ikke kender til, og man skal bare til et nyt land, som man overhovedet ikke kender. Og så når man kommer i lufthavnen, så, så som den første bliver man kaldt til side og siger, nu du skal på en bus om fem minutter. Og øh, så du skal skynde dig lidt at følge med nu. Og så bliver man sat på en bus, hvor man kører ud til et stoppested, hvor man så skal tage en anden bus videre. Og man, man aner ikke, hvor man er henne, men man har bare en, en sædel, hvor der står, hvilken bus du skal med. Solen går ned, og det bliver mørkt, og du aner ikke, hvor du er henne. Og så kommer der så en mand og samler dig op på det der busstopsted, du, du havner på. Det er sådan lidt en vild følelse, når man, når man ikke ved, hvor man skal hen eller noget som helst. Men så kommer man hjem, og man bliver taget med ind i familien, og man får lidt at spise, og så går man i seng. Ja, yeah, Martin er en god student. Han har haft en lot of practice på sin egen farm med um, uh, agricultural machinery, driving tractors og ting. So Um, yeah, he fitted in fine. We use the diet feeder for feeding the cows at the moment, and um, he was able to get practice in that. But he also learned now how to milk cows. Så synes jeg det er fedt, at man får muligheden, og det det er fedt, at man får lov til at tage afsted, og man kommer hjem igen i god behold. Det der, har det været en god oplevelse? Ja, det synes jeg. Overordnet har det. Men jeg glæder også mig også til at komme hjem igen nu. And this won't be the last Danish student. No, uh, I got on well with, with Martin and we had, uh, we had a different Emil uh, from another college in, in Denmark beforehand and uh, we got on well as well. So the, I think the Danish culture is, is like Ireland uh, and uh, we got on well, yeah, yeah. I came to the afternoon and I was like, sat til at mælke med det samme. Jeg havde lige smidt kufferen af. Øh, og der var en masse nye maskiner, der skulle lære sig at kende. Øh, fordi at jeg kom fra den anden gård tidligere i Irland. Øh, og det var noget andet at komme til her. Øh, meget mere moderne og, og renligt. <laughs> Så det var, det var noget andet. Øh, meget lærerigt. Det er mere, jeg tror, about personal development, or as much about personal development as about farming. So i suppose from that point of view it's 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 a very good thing I think for for students to do to to travel to other countries and and see see what's going on in other countries and and I suppose to get to experience the culture as well and and see something outside of of Denmark and and outside of their comfort zones. Det har været utrolig lærerigt både på begge steder. Uh, man lærte noget forskelligt begge steder, hvor jeg har været og uh, det har helt sikkert været en ja yeah. Altså en lærerig oplevelse, og noget man kan bruge fremad hen i tiden. Så. Hvad er det vigtigste, du tager med hjem herfra? At være mere selvstændig. At man kan arbejde selv, og man kan tænke selv og stå alene. Ikke fordi man behøver at gøre det, men øh, det har man helt klart lært, synes jeg. Det er en øh, stor oplevelse at rejse på egen hånd, så det har været fedt. Jeg har haft et par studerende nu fra Danmark, og jeg har været meget glad med dem. Um And the last student I actually asked him would he come back as a farm manager so um, um, he was really excellent um, my mum even sometimes reminds us of him and said god you know he was such a terrific help um, he was actually on the farm uh, last spring and um, he was he was terrific I mean his his attitude and there was nothing he couldn't do da jeg hørte om Irland turen der uh var jeg sådan lidt i tvivl, fordi at, altså, jeg har det ikke så godt med det engelske sprog, så og det var ikke lige mig, men øh, lærerne de sagde, at det var i hvert fald ikke sprog, der skulle forhindre mig, så og jeg tog udfordringer og tog en fed oplevelse. Jeg tror, at mange af de studerende sætter kredit til deres skoler og deres børn, men det ene ting, jeg tror, at studerende, der vil gå og gå og travel til en anden land, han er en ambitiøs student, så han er probably you know, he, he's, he's til at tage en chance. Nu har jeg været her en uge øh, på sådan en... Øh, Malkebesætning, hvor der er 200 malkkør, og ja, det, det er fedt. It's good on your CV, and it's good for your personal development to go out and stand in your own two feet, 
I think it's a great experience to travel. I think, I think there'll be better people in account of it. Hvad tager du med dig hjem? Jeg tager en hel masse erfaringer om øh, malkekvæg, og jeg har aldrig malket før, så jeg er sådan på udbanen, men øh, jeg føler mig sådan rigtig godt med. Going out and meeting the world is, at that young age, to build their confidence, and most of them are very confident young players. They learn a little English as well, which I shouldn't be saying it, but it's a language that's widely spoken, so it's good for their self-development for future. I would say to them, dem, der en dag kan blive i tvivl om, de skal tage sig en tur. De skal bare tage afsted, også selvom de ikke har det godt med det engelske sprog. Det kommer. Det, man, man kommer til at... Altså, sprog, det bliver bedre og bedre, og forstår dem også bedre og bedre efterhånden.